Szevasztok! Na szóval, ha úgy hozza a sors, hogy fogászati beavatkozásra van szükségetek, én mindenképpen azt javaslom, hogy menjetek el több dokihoz, kérjetek állapotfelmérést, ez még pénzben nem kerül, kezelés és árajánlatot, és csak ezután döntsetek. Semmiképp ne ragadjatok le az első dokinál, csak azért, mert oda irányított benneteket a közvélemény, mert vigyorog, bocsánat, mosolyog, kedvesen beszél, jó pofizik, meg ilyesmi. Lehet, hogy pont azért olyan jó fej, mert így próbálja kompenzálni a szakmai ismeretbeli hiányosságait, míg a mogorvább, a kevésbé népszerű doki, meg egy igazi álszamelójában. És amíg ő egy minimális kezeléssel rendbe teszi a mosolyodat, addig a másik, a jó pofizos, akit csak jól pofán kéne vágni, az meg egy rakás lóvé ellenében jól szétbarbolja a fél pofádat. Mindjárt elmesélem a saját sztorimat, és megértitek, miért voltam ilyen vulgáris. Tehát valamikor sok évvel ezelőtt letört a felső bal egyes fogam. Itt ez az, remélem látszik. Szóval ez egy porcelán fog, egy protkó, és hát letört gyakorlatilag csak a gyökér maradt. És akkor a doki ugye, kifúrta, beragasztott egy fémcsapot, és ára a fémcsapra helyezett egy porcelán koronát. Majd jött egy időszak, és Kipottyant ez a csap a gyökérből, elmentem egy ilyen fiatal feltörekfő fogorvoshoz, egy doktornőhöz, akihez a közvélemény irányított, mert nagyon kedves, jó pofizik és biztos, hogy marha jó szakember. Na mindegy, elmentem hozzá, pár hét alatt kétszer kellett neki visszaragasztani ezt a csapot, mind a kétszer mondtam neki, hogy doktornő, hát ha esetleg lehetne, kicsit tágítsa meg ezt a furatot, rakjon be egy erősebb csapot és meg egy új porcelán koronát. Mondta, hogy ő ezzel már nem tud mit tágítani. Na mindegy, a harmadik alkalommal mondta neki megint, hogy hát, hát most hát azért csak meg kéne próbálni hozzá össze ezt a rohadt fogat. Azt mondja, rendben van összehozza, de ezzel semmi más nem lehet csinálni, csak vagy lecsiszoljuk a mellette lévő innen kettő, onnan három vagy fordítva fogakat, és felragaszt egy hidat, hogy pótoljuk ezt az egy fogat, vagy pedig implantátum. Ami mindjárt kiszámolt nekem egy 200 valahány ezres összeget, mert hogy ilyenkor valami marha csontot is be kell ültetni, hogy erősebb legyen később a tartás, vagy hogy jobban be tudjon fúrni, meg mit tudom én. mindegy, egy marha hosszú és költséges folyamat. De mind a kettő, akár hír, akár implantátum, mindenképpen egy rohadt nagy macera. Hát ha jól van mondom, akkor maradjon az implantátum, mert nem akartam, hogy öt fogalmatot szét, tehát szétcsessze. És itt jön az isteni gondviselés, hogy átküldött egy ilyen korombeli fószerhoz, egy másik fogorvoshoz, hogy szedje ki ő a gyökeret, mert ahogy mondtam a dokinő pont nem ért rá, és akkor miután kiszedte a gyökeret, majd ez egy pár hónap alatt szépen begyógyul, aztán folytatja a doktornő a kezelést. Hát átmentem a dokihoz, belenézett a számba, hát hallatott egy ilyen rövid elfolytott kis vigyort, röhögést, és csak azért nem hülyézte le a jelenlétemben a kolléganőt, mert gondolom úri ember, aztán közölte, hogy ez tök hülyeség, itt nem kell se híd, se implantátum. Ő ezt a furatot szépen megtágítja, behelyez egy erősebb csapot, és ráhelyez egy másik koronát, cirka 35 ezer forintból meg lesz az egész. Mondom neki, fú, doki, hát én pont ezzel az ötlettel, ötlettel álltam elő háromszor is a doktornőnél, a fiatal feltörekvő tehetségnél, de majd, hogy nem tök örülök, hogy hogy tudok ekkor a hülyeségeket beszélni. Tényleg volt, hogy le is hordott miatta, hogy hagyja már békén, ezzel nem lehet semmit kezdeni. Csak implantátum vagy híd. Jó. Na mindegy, és ahogy mondtam, ugye a dokival megegyeztünk 35 rugóba, és szépen helyrehozta ezt a kis bibit. Ez most már másfél éve, azóta is megvan. És megúsztam leg, egy legalább 200 ezer költséget, meg egy ilyen marha hosszú folyamatot, egy ilyen hülye kezelést, amikor... Na mindegy, ahogy mondtam, a hídnál is egy csomó csiszolás lett volna, meg nem is tudom, mit szoktak ilyenkor csinálni. Az a lényeg, hogy jól szép barmolják a pofánkat. Az implantátumnál meg csak egy ilyen marhacson beültetés lett volna, hát ugye ez, ez emelte volna még igazán a költségeket. Na mindegy, hagyjuk egy csomó rohadt macera lett volna. Így meg meg volt 35-ből az egész, és két alkalommal voltam nála. Hát ennyit jelent, hogy tehát nem mindig a népszerű fogorvosa jó. Ezért kell körülnézni. Hát köszönöm a figyelmet, szevasztok!